Всегда, когда наступает тяжелый период жизни, портится отношения. Всегда и у всех. И не надо этому удивляться и думать, что близкий человек предатель. Что я на самом деле в нем ошибался. Что все не так, как должно быть. Понимаете, приходит трудный период, и каждый человек начинает злиться друг на друга, начинает делать ошибки, предавать даже и так далее. Все это не является основанием для того, чтобы разрушать отношения. Потому что воистину трудности — это то, что указывает на нашу несостоятельность, на нашу неспособность быть глубокими. Мы все слабы. Я подошел один раз к своему наставнику и спросил его, как мне остаться в духовном движении, как мне не уйти. И он мне сказал очень просто, ничему не удивляйся. Все, что бы ты не увидел в верующих людях, ничему не удивляйся. И ты всегда останешься в духовном движении. Понимаете, люди всегда бросают друг друга духовную практику только потому, что они сильно удивляются. Что это такое вообще, какой кошмар, как вообще это, это возможно? Все возможно. Мы очень слабы. Наступил тяжелый период, и человек начинает такие вещи отворачивать, что тебе ты просто диву даешься. Не бросай. Ты такой же. У тебя наступит такой период, получишь то же самое. У меня был один знакомый, который бросил духовный человек. Ну, насколько он мог бы духовный. Бросил свою жену. Другой духовный человек, его, его тоже друг, вот, его очень сильно осудил. Он просто вот, ну как бы, понимаете, одно дело как бы не соглашаться с поступком, да, говорит, слушай, не бросай там, а другое дело, да ты падший, ты грешник, там, вот пойдешь, ты бросил такую девушку там, сильно осудил. Не прошло и пару лет, как он бросил свою жену, точно так же. Почему? Потому что, когда человек сильно осуждает кого-то, он, он говорит Богу, я наставник для этого человека. И Бог говорит, сейчас проверим. Понятно, да? И проверяет. И говорит, ну, к сожалению, ты не наставник. Что ты такую же ситуацию получил и получил такой же результат. Никакого, никакой. Ты не наставник, ты такой же, как он. Поэтому не надо судить. Это очень опасно. Дальше будет испытание в твоей жизни. Но, как бы сказать человеку правду, по-доброму надо, помочь надо, судить не надо. И так трудные периоды жизни означают, что нужно углублять все, что мы имеем. Нужно углублять природу, потому что трудные периоды жизни создают болезни людям. Они портят настроение. Настроение плохое означает нет любви, нет жизни нормальной. Вот. Надо увеличивать вложение в друзей, вкладывать друзей, в родственников, в знакомых. Всем помогать сильнее, когда трудный период жизни касается твоих отношений с близким человеком. Допустим, трудный период в здоровье начинается, болезни приходят, плохое настроение, нет сил общаться. Надо больше на природе быть. Трудный период, связанный с нравственным аспектом жизни, означает, близкий человек замыкается, не хочет с тобой общаться, у него появляются свои интересы, он отдаляется от тебя. Это означает, надо больше служить родственникам, больше служить знакомым, друзьям, птичкам, кормить нищих и так далее. Увеличивать, разрушать семейный эгоизм и увеличивать служение семьи другим людям. И тогда близкий человек приблизится к тебе. То есть ты победишь таким образом злую судьбу. Не надо воспринимать, что он типа, как люди говорят, Олег Геннадьевич, знаете, у меня близкий человек меняется на глазах, он становится другим, и я не знаю, как дальше с ним жить. Это все правда. То есть он меняет, становится другим, и ты не знаешь, как дальше с ним жить. Но ситуация оценена неправильно, потому что все это является просто влиянием злого времени. То есть плохое время наступило, и все это происходит с твоим близким человеком вот именно так. И это означает просто объем работы. Вот он пошло, у него такая волна, его как бы от тебя отдаляет. Больше служения людям, больше заботы обо всех. 
всех вспоминать. И в это время люди обычно замыкаются друг на друге и начинают выяснять отношения. Не надо этого делать. Нужно наоборот размыкать вот эту... Чем больше разрушается семья, тем больше люди замыкаются друг на друге и начинают выяснять отношения. Не нужно этого делать. Нужно наоборот приглашать друзей в это время, стараться служить всем вокруг. И тогда близкий человек будет приближаться к тебе, и он будет терять вот эту вот обособленность, замкнутость и неприязнь по отношению к тебе. Итак, какое правило мы используем, когда приходит трудный период жизни? Правило такое. Сначала одеть маску на себя, а потом на ребенка. Иначе некому будет на него надевать. Ну то есть мы всегда сначала занимаемся собой в трудный период жизни, даже если это трудный период у близкого человека. Зачем мы занимаемся собой, чтобы перенести все это, пережить, чтобы у меня хватило силы. То есть мы углубляем свою духовную жизнь, свое физическое здоровье, свое нравственное здоровье, углубляем все это. Нравственное здоровье у женщины — это ее подружки. И отношения с родственниками. Нравственное здоровье мужчины — это его друзья, отношения с родственниками. Вот ты начни сам с себя, вот ты с подружками строй хорошие отношения, значит, что у тебя будет силы поговорить с мужем. В тот момент, когда он замыкается. Потому что силы берутся от друзей у человека. Вы удивлены? Хорошо. Теперь я вам скажу, почему. Потому что, когда человек служит другим людям, то в какой-то момент Бог становится ему благодарен за это и посылает ему верного друга. Зачем нужен верный друг? Верный друг нужен для того, чтобы передать энергию Бога в трудную минуту. Вот, допустим, мы говорим, что как познаются верные друзья. В трудные минуты все бросают, кроме верных друзей. Да? Верный друг — это кто такой? Кто такой? Тот, кто с тобой дружит без условий. Вот когда человеку плохо становится, кому он нужен? В основном люди дружат все для того, чтобы балдеть рядом с человеком. Но если человек верный, он не для этого дружит. Он наградой является от Бога. Для чего? Для того, чтобы тебе помогать. Ну, то есть, что такие верные друзья? Тебе плохо, он приходит к тебе и, и тебе пару слов сказал. И это значит, что это, через этого человека действует Бог. Зачем он это делает? Потому что ты помогал людям и получил награду. Теперь тебе помогает человек. Просто пару слов. Вот мы к психологу бежим, к астрологу, а надо бежать к верным друзьям. Два слова он тебе скажет, тебе сразу станет легче и все. Он, может, не разбирается в ситуации, но Бог действует через него, потому что он добр к тебе, этот человек. А Бог всегда действует через добрых людей. Не через настав, не через психологов, астрологов. Даже не через наставников, а через добрых людей. Если психолог — добрый человек, пожалуйста. Наставник — добрый человек, пожалуйста. Астролог — добрый человек, редко встречается. Пожалуйста. 